நம்மளோட ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயன்படக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அண்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தமிழ் தேர்வுக்கு பொறுத்த வரையில் வினாத்தாள் வடிவமைப்பு மற்றும் இந்த நேர மேலாண்மை அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ லெவன்த்து டுவெல்த்து பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுவாக பயன்படக்கூடிய ஒரு வீடியோ ரெண்டு பேருமே பார்க்கலாம் இது சப்ஜெக்ட் கிடையாது கொஸ்டின் பேட்டர்னும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பதினொன்று மற்றும் பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மதிப்பெண் ஸோ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதில் வந்து தொண்ணூறு மதிப்பெண் வந்து நீங்கள் எழுதுவீங்க பத்து மதிப்பெண் வந்து உங்களுக்கு அக மதிப்பீடு ஸோ டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு நூறு மார்க்கு இதுக்கான டைம் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா இரண்டரை மணி நேரம் ப்ளஸ் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஷின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது எக்ஸாக்டாக சொல்லணுன்னா பத்து நிமிஷம் கொஷின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ஐந்து நிமிஷம் வந்து நீங்கள் இந்த வருகை பதிவேடில் நீங்கள் சைன் போடுறது டீச்சர் சைன் போடுறது பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு தான் அஞ்சு நிமிஷம் ஸோ டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொஷின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து கோல்டன் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு நேரம் அதில் வந்து தெளிவாக எல்லா கொஷினும் நீங்கள் பதட்டம் இல்லாமல் முன்கூட்டியே தேர்வு துவங்குவதற்கு முன்கூட்டியே நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து ஒரு ஐந்து பகுதி இருக்குது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் பகுதி பகுதி ஒன்று பகுதி இரண்டு பகுதி மூன்று பகுதி நான்கு மற்றும் பகுதி ஐந்து இதில் சில உட்பிரிவும் இருக்குது அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகுதி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்தது அதாவது பல உள் தெரிய பதினாலு ஒன் மார்க் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டல் மார்க் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா அதே போல் பகுதி ரெண்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து பல உள் தெரிய அதாவது சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஆறு ப்ளஸ் எட்டு இந்த டைப்பில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்யுள் உரைநடையில் இருந்தும் எட்டு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மொழித்திறன் பயிற்சி இலக்கணம் இதிலிருந்து வரும் ஸோ மொத்தம் வந்து பதினான்கு ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக மொத்தமாக பார்த்தோம்னா பதினாலு ஒரு மதிப்பெண் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுது அதுதான் பல உள் தெரிய அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலுமே சூஸ் வந்து பெஸ்ட் ஆன்சர் தான் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஃபோர்டீன் மார்க் ஆச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பகுதி ரெண்டு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டூ மார்க் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் பகுதி மூன்று அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பகுதி மூணை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் இருக்கும் சரிங்களா ஃபோர் மார்க் கொஷின் பகுதி நாலு பகுதி நாலு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் பகுதி நாலு வந்து பார்த்தோம்னா உங்க மொத்தமாகவே வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் மார்க் ஓகேங்களா அதாவது மனப்பாட பகுதி இது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அதாவது நாலு பகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க இதில் உட்பிரிவு இருக்குது செகண்ட் பார்ட்டு பகுதி ரெண்டில் உட்பிரிவும் கொடுத்துருக்காங்க பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டு பிரிவு மூணு அதே போல் பகுதி மூணுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா பிரிவு ஒன்று ரெண்டு மூணு சரிங்களா ஸோ டூ மார்க்கில் மூணு பிரிவாக இருக்குது ஃபோர் மார்க்லேயும் மூணு பிரிவாக இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் தமிழ் மட்டும்தான் வந்து செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் மொழித்திறன் பயிற்சி எல்லாமே தமிழ் ஃபஸ்ட் பேவர் செகண்ட் பேப்பர் இல்லாமல் ஒரே பேட்டனாக மாற்றுறதுனால வந்து இத்தனை பாட்டு பிரிவுகள் இருக்குது அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதன்படி தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரிவு ஒன்றில் வந்து நீங்கள் மூணு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் பிரிவு ஒன்று அதாவது பகுதி ரெண்டில் ஓகேங்களா பகுதி பகுதி ரெண்டில் பிரிவு ஒன்றில் நீங்கள் மூன்று இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எத்தனை தருவாங்க கொஷின் நம்பர் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா வினா எண் இங்கே பதினாலு முடியுதா அப்போ இங்கே பதினஞ்சில் இருந்து சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் பதினஞ்சில் இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு நாலு கொஷின் இருக்குது நாலில் நீங்கள் மூணு அட்டன் பண்ணணும் ஒன்று சாய்ஸ் பதினஞ்சு
இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நாலு ஆச்சு ஓகேங்களா அடுத்து பிரிவு மூணில் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்பது கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் ஏழு அட்டன் பண்ணணும் ஏழு இன்ட்டு இரண்டு மதிப்பெண்கள் பதினாலு மார்க் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா செய்யுள்ள வரும் பிரிவு ரெண்டு வந்து பார்த்தோம்னா உரைநடை இது வந்து மொழித்திறன் பயிற்சி மற்றும் இலக்கணம் ஓ இந்த மாதிரி வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ டோட்டலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஸோ இருபத்தி நான்கு மதிப்பெண்கள் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்கு பகுதி இரண்டில் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மார்க்கு பகுதி ஒன்றில் பதினாலு மார்க் ஆச்சு சரிங்களா அடுத்து பகுதி மூன்று பகுதி மூன்றில் பிரிவு ஒன்று ரெண்டு மூணு அதே போல் தான் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் இது அதே போல் செய்யுள் முறை உரைநடை மொழித்திறன் பயிற்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் நாலு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ரெண்டு அட்டன் பண்ணணும் ரெண்டு சாய்ஸு ஓகேவா நாலு கொஸ்டினு ரெண்டு அட்டன் பண்ணோம் ரெண்டு சாய்ஸு ஸோ ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் எட்டாச்சு அதே போல் பிரிவு ரெண்டில் பகுதி மூணு பிரிவு ரெண்டில் முப்பத்தி அஞ்சிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க சரியா அதில் நீங்கள் ரெண்டு அட்டன் பண்ணும் ஸோ இதுக்கும் நான்கு மதிப்பெண்கள் ஸோ எட்டாச்சு மொத்தம் அதே போல் முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் மொழித்திறன் பயிற்சியில் மூணு அட்டன் பண்ணணும் அஞ்சு கொடுத்துட்டு மூணு கேட்பாங்க ஸோ முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு மதிப்பெண்கள் ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ மார்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு ஒரு எட்டு இருபது இருபத்தி எட்டு மதிப்பெண்கள் ஆச்சு பகுதி மூணில் இருபத்தி எட்டு மதிப்பெண்கள் ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்து பகுதி நான்கு ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் ஓகேவா இதில் வந்து பிரிவெல்லாம் கிடையாது ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி நாலில் இருந்து விநாயகன் நாற்பத்தி நாலுலேருந்து நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு மூணு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆறு மதிப்பெண்கள் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு பதினெட்டு மார்க்கு ஸோ இந்த பார்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் மார்க்ஸு இந்த நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு எல்லாமே வந்து அல்லது டைப்பில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாற்பத்தி நாலுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க ஒன்று ஆ அப்படிங்கிற ஒரு வினாவும் அடுத்து ஆ அப்படிங்கிற ஒரு வினாவும் கொடுத்துருவாங்க எய்திரார் சாய்ஸ் அல்லது கொடுத்துட்டு சரிங்களா ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதான் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு சிக்ஸ் மார்க் நெடுவினான்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாட பகுதி ஓகேங்களா பகுதி ஐந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மனப்பாட பகுதி இதுக்கு வந்து ஆறு மார்க் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆறு மார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் டூன்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றே கொடுத்துட்டு ஆறுன்னு கேட்கலாம் எப்படினாலும் கேட்பாங்க ஒரு திருக்குறளும் ஒரு மனப்பாட பகுதியும் கொடுத்துட்டு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஆறு மார்க்கு ஸோ டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு நைன்டி மார்க்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் பகுதி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து பகுதிகள் இருக்குது இதுக்கான டைமிங்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் எவ்வளோ நேரத்தில் நீங்கள் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துடலாம் இந்த நேரம் முறையாக திட்டமிடுதல் தான் ரொம்பவே முக்கியமானது ஓகேங்களா உங்களுக்கு டைமிங் வந்து பார்த்தோம்னா இரண்டரை மணி நேரம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸு இதை வந்து மினிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் நிமிஷமாக மாற்றணும் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது நிமிடம் ஓகேங்களா நூற்றம்பது நிமிஷம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது கொஷின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நூற்றி ஐம்பது நிமிடத்தை வந்து எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு பிரிவாக சொல்லிடுறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரிவு ஒன்று இந்த பதினாலு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இதை வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் அதிகபட்சம் நல்லா நீங்கள் தெரியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா படித்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம் நான் எல்லாமே நிமிடத்தில் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஒன் மார்க்கு முடிக்கணும் பகுதி ஒன்று அடுத்து பகுதி ரெண்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டு பிரிவு மூணு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தில் முடிச்சிடணும் ஆஃப் அன் ஹவர் ப்ளஸ் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓகேங்களா முப்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தில் நீங்கள் முடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் மொழித்திறன் பயிற்சி அதுக்கப்புறம் செய்யலில் வரக்கூடியது பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டு பிரிவு மூணு மூணுமே சேர்த்து நீங்கள் 
ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிச்சிடணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பகுதி மூன்று நால் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டு பிரிவு மூணுன்னு இருக்குது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட் ஓகேங்களா நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஸோ இந்த பகுதி மூணு வந்து பார்த்தோம்னா ஐம்பது நிமிடத்தில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டு பிரிவு மூணு மூணுமே சேர்த்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் இது வந்து மொத்தம் மூணு கொஷினு மூணு கொஷின் இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து அதிகம் அதிகமாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கொஷின் பத்து நிமிஷம் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகம் தான் இருந்தாலும் வந்து நம்ம கூடுதலாக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து மனப்பாட பகுதிக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஓகேங்களா பத்து நிமிடங்கள் வந்து மனப்பாட பகுதி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிடம் ஸோ டோட்டலாக வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு பதினஞ்சு முப்பத்தைந்து ஐம்பது முப்பது ஒரு பத்து ஓகேங்களா ஸோ நூற்றி நாற்பது நிமிடம் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக எத்தனை நிமிடங்கள் ஆகுதுன்னா நூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் நமக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் டைம் இருக்குது ஓகேங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸு அதில் டென் மினிட்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த பத்து நிமிடத்தை வந்து நீங்கள் மீல் பார்வை சரி பார்க்குறது கொஸ்டின் நம்பர்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்குமா ரோமன் நட்டர் பகுதி பிரிவு எண் உட்பிரிவுகள் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த பத்து நிமிடத்தை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மனப்பாட பகுதியெல்லாம் கரெக்டாக எழுதிருக்கீங்களா ஆன்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஒன் மார்க் ஆப்ஷன்லாம் எழுதியிருக்கீங்களா இதெல்லாம் வந்து சரி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் பத்து நிமிடம் நீங்கள் போட்டிருக்கிறதே கூடுதலாக தான் போட்டிருக்கோம் அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து முடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ பத்து பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது போல் மேலும் பல வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்